Hello， 大家早上好呀！哎呀，昨天在这个胶囊里面睡了一晚上，我裹上了自己的睡袋，然后其实睡得还挺暖和的。然后看外面今天太阳很好，我就准备换个好一点的酒店，湖边的酒店去住。然后我就把所有的行李收拾好了。但昨天不是还买了菜吗？那我就跟老板说，我说能不能我把那个饺子跟鸡蛋做完了，我再离开。老板说可以可以，所以我就准备做个早餐再去酒店。这是锅，然后我的饺子，煎个鸡蛋，然后煮个水饺，再等我的饺子煮开了，这个放在路上吃，弄了个水煮蛋，提前洗过的。老板这没有油没有盐，我就放在我昨天吃剩的这个锅底儿了。至少还有点盐跟有点油，鸡蛋打了个汤，挺好吃的。饺子也快好了，嗯，饺子就可以开吃了。还是用的，还是用的昨天那个锅，还是用的我们国内的辣椒面，尝一个饺子，再来口汤，这样的早餐我就很知足了。你知道？塞凡湖最出名的是什么吗？整个亚美尼亚百分之九十的鱼都产自塞凡湖，而且它还还还还有一种鱼被吃到快濒临灭绝了，成保护动物了。而我今天就要去品尝他们这边当地的鱼，先卖个关子，不告诉你们是什么鱼。好啦，我已经吃饱啦，然后鸡蛋也装上去了，看所有的锅碗瓢盆都给它洗干净了。卫生全搞干净了，然后桌子上也擦干净了，那就可以走啦。现在呢，先去找个换钱的地方。关门。哇，这白天其实也不冷嘛，白天的话可能有个零上四五度吧。晚上的时候太冷了，跟房东说拜拜，还结婚去。房东跟我说换钱的地方在前面，因为我的 Visa 卡。又消失了，我不知道为什么我的老消失啊！我在想，可能是因为，就是我老是跟我的那个稳定器放在一起，而我买的那个稳定器它是那个磁吸的，有磁铁，所以就把我的信用卡给弄消失了。哎呀，所以又从国内寄了一张过来。在国外，你如果只带一张银联卡出来，你会特别麻烦。像在这个国家，你想找一个。银联取款的机器有是有，但是特别麻烦，很难。还有就是，哎，我有两个取钱的银联机器，就是上个月有两个人就被吞卡了，然后当时吞完卡之后，好长一段时间，银联都取不了钱。我去试了，我取不出钱，所以现在只能去找地方。哇，这里好想去踩一下这个雪，<笑>毕竟。我现在的鞋子是防水的，哎呀，看看，不对，傻不愣登的，他们都会让行人的。亚美尼亚的车都是很有礼貌的，哎，不对，我们国内更有礼貌，好吧？询问一下他们吧。Hello, Brazil's exchange. Here. 他们说。去这个银行可以换钱，去看看。Brazil's exchange. Uh, I write it for you. <音>算一下正常汇率啊。我在爱迪温换的是比这儿要多个。两百四百，比这儿多个两百块钱，算一百美元。嗯，实时汇率的话是四万九千，我换了四万七千，四万七千，四万八千，四万九千，那我亏了一千多呀。算了，当手续费吧。那他们这个其实汇率还是不划算的呀。还是取钱划算。我跟你讲，如果你们出国旅行，现在像这个时候你们要是有 Visa 卡的话，你们就不需要都是实时汇率的，然后
，呃，只是说你信用卡会交一个那个信用卡的费用。现在呢，就要用他们当地的这个 taxi。这是我的元旦度假之旅。我不知道你们看到这个视频，呃，几点呢？啊，多少号了？今天是三十号，明天三十一号。那元旦节嘛，就好好的放松一下吧。不要想那么多，开心是最重要的。直接去这个半岛了，看有没有人接我的单。有个人接了我的单，他正在过来。是一辆宝马，一分钟之后到达。你会不会突然的出现在街角的咖啡店？啊，就这个了，迎面而来的这个灰色色的宝马。十三公里的路，我居然打到了一辆宝马，而且它收费只要八百德纳姆，也就是合人民币十块钱。像亚美尼亚，它也是一个二手车居多的一个国家，然后主要是有日系啊、德系啊，就是什么车系都有，它也是左舵右舵都有。两百块钱不找我了，算了，我就不要了。走了，走了。后悔了，我应该先去找酒店的。我背着这个去徒步吗？我有点想哭，我后悔我刚刚的决定了。我刚刚还以为我做了个特别机智的决定。If you are staying here, then you can pick up. This no problem. Thank you. Ah, photo ala, photo ala. You should. Bravo, this. No problem. Just no one got you. Ala, better is you. Oh, sorry, my head. I didn't even know. 哎，放在那儿。啊，什么时候干的事？走吧。来。来 ，photo。OK。你在干什么？咖啡是要钱的拍照吧？嗯。OK， 来。哦，果然不是拍要钱的，所以他连照片都不给我。总感觉像义乌小商品。这就是中国人的觉悟啊。看到这种东西就选择，咦，你是不是义乌小商品？你是不是中国来的？<笑>内心总是有满满的怀疑。咦、嗯，哇、嗯，这个挺有意思的哈，这个是挺有特色的，你看到没有？哇，这个也是。我现在呢就在这个赛凡湖上的一个半岛上，现在要爬阶梯爬到山顶去。我刚刚还专门跑过去拿了我的无人机，今天又可以给大家飞一组无人机的照片了。看。哇，这坡道像真的一样。Oh my god！ 我信你个鬼！我的帽子！我天哪，差点损失掉了。好了，我已经爬上山顶了。哎呦，我的帽子又飞了！看，这就是塞凡湖了。因为亚美尼亚它是一个内陆国，所以它没有海，而塞凡湖就是亚美尼亚人的海。
这里也被称为蓝色的眼睛，看前面那个深蓝色，像这个赛凡湖，它也挺大的，它的一个湖面的一个面积差不多是一千三百六十平方公里，也是整个高加索地区最大的一个湖泊，也是世界上最大的一个淡水湖，也是由于这个水啊，就是管理的不太当，然后水面就一直在下压，本来这里这个半岛。它不是半岛，它是一个全岛，就是因为这个水面不断的下压，导致出现了很多半岛存在。这个就是它出现的一个半岛。这里在夏天的时候，就是不管别的地方再怎么热，而这里由于它的一个湖面的一，就是湖面的一个海拔高度是一千九百米，然后导致这里夏天都是很凉快。甚至他们这个国家的总理都在这个下边，就是半岛的下边建立了一个避暑的别墅。但是冬天来真的是冻死我的呀！啊，手都冻僵了！看到我后面两座这个修道院没有？它呢是当初九世纪的时候修建的，修建的一个目的就是为了惩罚那些品行不端的人，然后就把他们罚到这个岛上来，然后就进行一系列的一个就是说自我约束的一个呃行为。但没想到后来这边成为了一亚美尼亚，就是最多人过来旅游的一个景点。我竟然冒着这么大的风，要想来拍摄个无人机，我已经想象到了，等会儿就是不停的强风警告，强风警告，<笑>准备就绪了，先试一下还能不能飞。啊，飞上去了，啊、看飞上去了。好了，等会儿给你们看一个无人机大片。风把我的无人机吹跑了，我再也不要在强风下飞无人机了，我正在找飞机。我本来没飞这么远的，直接被风给吹跑了。显示呢，坐标位置在这附近，我能找得到吗？很近呢，跟着这个坐标去找的。修道院在那儿，这无人机也不会响，没办法连接上。哎呀，好大当的挑战它干嘛呀？手也冻折了，飞机也飞丢了。显示坐标就是在这儿了呀，坐标显示就在这附近呢。我记得我绝对没有飞这么远，那个飞机突然失联了。显示已经到这儿了呀，我已经到目标丢失的位置了，该不会挂这上面来了吧？从那儿挂到这儿，这风是不是有点挂得太狠了？启动明，未连接飞机，无法启动，根本没有啊，怎么办？ Hello, do you see some flies? The drone. Okay, thank you.